வணக்கம் மக்களே நான் தான் ஜாக்சன் ஸோ இது ஐடிபி பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ இதில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன கொஸ்டின்லாம் வந்துருந்துச்சு நீங்கள் எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெஸ்ட் பேக்கேஜ் எதுவும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஐபிபிஎஸ் கெய்டோட பிளாட்டினம் பேக்கேஜ் ஆஃபர் லிங்க் வச்சுருங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி மக்களே வாங்க இப்போ கட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் கட் ஆஃப் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஓவரால் கட் ஆஃப் வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் யூஆருக்கு வந்து செவன்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓபிசிக்கு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது எஸ்சிக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் எஸ்டிக்கு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ செக்ஷனல் கட் ஆஃப்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் ஜென்ரலுக்கு வந்து ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஓபிசிக்கு நைன்டி சிக்ஸ் இருக்குது எஸ்சிக்கு நைன்டி எஸ்டிக்கு எயிட்டி இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா யூஆருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வச்சுருக்காங்க ஓபிசிக்கு நைன்டி டூ வச்சுருக்காங்க எஸ்சிக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வச்சுருக்காங்க எஸ்டிக்கு செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கு வந்து ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருந்திருக்கு ஓபிசிக்கு நைன்டி சிக்ஸ் இருந்திருக்கு எஸ்சிக்கு நைன்டி இருந்திருக்கு எஸ்டிக்கு எயிட்டி இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கட் ஆஃபாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வரை இருந்தது ஒவ்வொரு தடவையும் கூடி இருக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ கட் ஆஃபை வந்து எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நூறு கிட்டே இருக்கும் நூற்றி அஞ்சு கிட்டே இருக்கும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க கொஸ்டினோட டஃப்னஸ் பொறுத்து தான் அவன் கட் ஆஃபே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நூறை தொட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொண்ணூத்தாறு தான் இருக்குது ஸோ கட் ஆஃபை முன்னாடியே முடிவு பண்ணாதீங்க அப்படின்றத சொல்லிக்கல ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷன் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து என்னென்ன எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ரீசனிங் ஐம்பது கொஸ்டினில் பசில் அண்ட் சிட்டிங்கு இருபது கேட்டிருக்காங்க எமோட்டி அஞ்சு சிலாயிஸ் ஆறு கோடிங் டிகோடிங் அஞ்சு மிசலிஸ் பன்னெண்டு டேரக்ஷன் ரெண்டு ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஸோ ரீசனிங் செக்ஷனில் இந்த வருஷம் எப்படி கொஸ்டின் இருக்க போகுது நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றது சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு செக்ஷனாக சொல்லிட்டே போகிறேன் கவனி இப்போது பசில் அண்ட் சீட்டிங் வந்து இந்த வருஷம் அதாவது போன வருஷத்துலேருந்தே ஒரு ட்ரெண்டு ட்ரெண்டிங்கான பசில் சீட்டிங்லாம் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த் பேஸ்டு பசில் மந்த் வச்சு கொடுக்கறது ஒரு அஞ்சு மாதமோ நாலு மாதம் கொடுத்து ரெண்டு டேட் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பசில் செகண்ட் ஏஜ் பேஸ்டு பசில் சரியா தேர்டு வந்து அன்னோன் பர்சன் சீட்டிங் ஒரு ரோலை எத்தனை பேர்னே உட்காந்துருக்கான்னே சொல்லாமல் உட்காந்துருக்கான்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டம் ப்ளஸ் உட்காந்துருக்கான்னு வேற அவங்க சொல்லலை அன்னோன் பர்சன் தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சீட்டிங்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஸோ அதுதான் இப்போ வருது நம்ம அது எதிர்பார்க்கலாம் அந்த பசில் அண்ட் சீட்டிங்கில் எம்ஓடி போன வருஷம் வந்துருக்கு இந்த வருஷம் வருமான்னு கேட்டால் எம்ஓடி கோடிங் டி கோடிங் சிலாயுசம் இந்த மூணுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் அந்த மூணுலையுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது நல்லது ஸோ இதில் எதுனால் நம்ம கேட்கலாம் மிஸ்லீனியஸ் டேரக்ஷன் டெஸ்ட் பிளட் ரிலேஷன் ஆல்ஃபபெட் டெஸ்ட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் பசில் வேர்ட் சீக்வன்ஸ் லெட்டர் சீக்வன்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் நான் இப்போ ஒரு மூணு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும்போது உங்களை சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மூணு மூணு லெட்டராக சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வேர்டோ ஆறு வேர்டோ கொடுத்துட்டு இது கீழே ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறான் சரியா இது இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நீங்கள் ஐடிபி எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்பர் இப்படி மூணு மூணு நம்பராக கொடுத்துட்டு இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ வேர்ட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் சீக்வன்ஸ் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கவே செய்யணும் இதை பார்த்தே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஷார்ட் கட்டு கற்றுக்குங்க எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்குது இந்த விஷயத்துக்கெலாம் அடுத்து ஆல்ஃபா நியூமரிக் பசில் அது அடிக்கடி எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்குறாங்க ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீக்வன்ஸ் ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீக்வன்ஸை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது வந்து
அடுத்து இதுக்கு போகிறோம் குவான்ஸுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன ராங் நம்பர் மிஸ்ஸிங் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க போன தடவை குவாட்ரடிக் இக்வேஷன் டிஐ மிஸ்லேனியஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ராங் நம்பர் இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா ஸோ ராங் நம்பர் நல்லா பார்த்துக்குங்க குவாட்ரடிக் நல்லா பார்த்துக்குங்க அது போக குவான்ஸ்லே டேட்டா சஃபிஷியன்சி குவான்டிட்டி பேஸ்டு ப்ராப்ளம் இதெல்லாமே நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்குங்க டிஐயில் மிஸ்ஸிங் டிஐ வர வாய்ப்பு இருக்குது சிம்பிளாக மாடரேட்டாக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்குங்க குவான்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம கஷ்டமான ஒரு மாடரேட்டான ஒரு டாபிக் சரியா ஸோ அதில் வந்து ஈஸியாக நல்லா ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிடுங்க மிஸ்ஸிங் நம்பர் குவாரட்டிக் போன தடவை சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் இல்லை இந்த தடவை வருமா வரலான்னு கேட்டால் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஏன்னா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க டிஐ மிஸ்ஸிலியஸ் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க இது மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வருஷம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் டெய்லியுமே ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணணும் சொல்ல மாட்டேன்ல ரீசனிங்கில் நான் சொன்ன எல்லா டாப்பிக்கும் ரீசனிங்லேயே ஒரு பதினேழு பதினெட்டு டாப்பிக் இல்லை எல்லாத்துலேயும் அஞ்சஞ்சு சம் நீங்கள் டெய்லி சால்வ் பண்ணி பார்க்குறது மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸு அதுக்கான வெப்சைட்ஸ்லாம் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே ப்ராக்டிஸ் மெட்டீரியல் இருக்குங்க ஐபிபிஎஸ் கைடு பேங்கர் சடா கிரேடப்பு கவர்மெண்ட் ஜாபடா ஆஸ்பிரன் ஜோன் அஃபேஸ் கிளவுட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிடிஎஃப்மே அவைலபிளா அவைலபிளாக இருக்கும் ஒரு டாப்பிக்கை சர்ச் பண்ணி ஐபிபிஎஸ் கை பிடிஎஃப்னு போட்டிங்கன்னா வரும் பேங்க் ஆசரா கிரேடப் எல்லாத்துலேயுமே மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்கள் நம்ம பயல்கள்கிட்ட என்ன சோம்பேறி தரேன் தெரியுமா கொஸ்டினை அதை டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே அவன் கையில் பிடிஎஃபாக கொடுத்தோன்னா மட்டும்தான் படிப்பான் அவனையா டவுன்லோட் பண்ணி படிக்க சொன்னால் ஒரு ரெண்டு டாபிக் டவுன்லோட் பண்ணி அடுத்து அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிடுவேன் இதை பண்ணாதீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு டெய்லி அஞ்சு அஞ்சு சம்மா மிஸ்ஸிங் நம்பர்லேயே அஞ்சு குவாட்ரட்டிக்கில் அஞ்சு டிஎல் அஞ்சு மிஸ்லனிஷன் அஞ்சு இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் சக்சீட் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபில்லர்ஸ் ஆர்சி எரர் ஸ்பாட்டிங் ஃப்ரேசல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மக்களே இங்கிலீஷ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்காக ரீனா மேமாக நான் இங்கே இங்கிலீஷ்க்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் சாட்டர்டேலேருந்து அவங்க வீடியோ உங்களுக்கு டெய்லி வர ஆரம்பிச்சிடும் கணிசையும் ஆர்டிக் கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் நிறையா தரீங்க நிறையா பண்ணுறீங்க அதனால தான் எனக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இனிஷியேட்டிவாக கொண்டு வரணும்னு தோணுது ஸோ தேங்க்யூ கட் ஆஃப் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த தடவை என்ன வரும் அது மாதிரி இதில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ரீசெண்டாக நியூ பேட்டர்லாம் வந்திருக்கு அதையும் பார்த்துக்குங்க சரியா சரி இந்த வருஷம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா டெய்லியும் அஞ்சஞ்சு சம் ஏன்னா ஐடிபி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ன்றது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஆலிவ் போர்டில் போய் ரொம்ப கஷ்டமான டெஸ்ட் போகிற அளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் தான் இருக்கும் உங்களால் தொண்ணூத்தாறு நூற்றி நூறுக்கு மேலே வாங்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நல்ல ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் மக்களே வேறு எதுவும் தேவையே இல்லை ஸோ கட் ஆஃப்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் நான் சொல்ல சொல்ல ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின் டின்